Kingdom Hearts, un juego que salió en el 2002 y que a día de hoy todavía tiene su séquito de seguidores. Y aunque este juego en particular no fue perfecto pues tenía numerosos fallos, la historia que tenía más el sistema de juego fue algo innovador en su momento y aún a día de hoy sigue sorprendiendo a muchos. Por eso empezamos con el vídeo resumen de este videojuego. Nuestro protagonista, Sora, que tiene nombre de chica, se encuentra en el descenso del corazón y está teniendo visiones de lo que está a punto de acontecer. Tras salir victorioso de una pesadilla, volvemos a la isla del destino. Allí, Sora vive con dos de sus mejores amigos, Riku y Kairi. Nuestros amiguetes tienen un sueño, el sueño de salir de la isla y explorar mundo. Por ello han construido una balsa. Tras esto y con todo en calma, llega la noche. Aunque esta noche va a ser especial, la oscuridad viene con ella. Todo el complejo de islas cercanas y también la isla donde están nuestros pequeños amigos empieza a ser atacada por la oscuridad. Todo esto hace que reine el caos. Sora busca a sus amigos. Primero encuentra a Riku, pero este le mata la curiosidad por saber qué hay detrás de la oscuridad y desaparece. Poco después Sora logra invocar una arma misteriosa, la llave espada, que utiliza para defenderse de las criaturas. Tras esto, Sora se dirige al lugar secreto donde encuentra a Kairi, cerca de una puerta. Kairi se vuelve hacia él diciendo su nombre a la vez que se abre la puerta de golpe. De repente hay una explosión surgida de la oscuridad que envía a Sora y a Kairi fuera de la cueva. Tras esto Sora está solo y se encuentra enfrente de un boss muy grande que le ataca. Tras luchar un par de minutos, nuestro amiguete gana, pero lamentablemente sale muy afectado de la batalla y termina la deriva. También se puede ver cómo las islas han quedado muy afectadas por el ataque de las sombras. Aparte, desconocemos el paradero de sus dos amiguetes. Y es así como empieza la aventura de Sora en Kingdom Hearts. Mientras tanto, en otro lugar, el rey Mickey abandona su mundo para hacer frente al crecimiento del poder de la oscuridad. Mickey deja instrucciones al mago Pato Donald y al caballero Goofy para que encuentren la llave misteriosa. Tras esto, los dos amiguetes utilizan la nave Gumi para viajar a Ciudad Paseo. Por otro lado, Sora también había llegado a esta ciudad, lo que pasa que estaba siendo perseguido por los amigos de la oscuridad. Por suerte, Sora se encuentra con León, un espadachín que le explica que estos enemigos se llaman Sin Corazón y que la única arma que puede vencer a estos enemigos es la espada llave. Y bueno, creo que aquí vamos viendo los típicos líos de guión que suelen hacer las películas Disney. Y es que por otro lado tenemos a Goofy y a Donald que encuentran a la amiga de León, a Eris, que también les dice lo que pueden estar buscando. Todo esto no es de extrañar ya que Hamsel, que es el gobernante de ese mundo, del mundo de León, también estudió a los sin corazón y puede servir de ayuda en esta aventura. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So... Tras juntarse los caminos de nuestros compañeros, Sora, Donald y Goofy unen precipitadamente sus fuerzas para derrotar al boss Armadura. A partir de ahí deciden viajar juntos. Donald y Goofy para encontrar a Mickey y Sora para encontrar a Kairi y Riku. Y bueno, la verdad es que aquí empieza el viaje de este trío. Viajan por diferentes mundos basados en las películas Disney, descubriendo que las llaves espada también sellan las cerraduras, lugares por donde los sin corazón pueden consumir el corazón del mundo. Tras saber todo esto, un grupo de villanos liderados por Maléfica buscan a las siete princesas sin corazón para desbloquear el ojo de la cerradura que lleva a Kingdom Hearts, un mundo lleno de conocimiento y de poder. Y todo eso está metido en el mayor corazón de todos. Mientras tanto, mientras sucede todo esto, Riku entra a formar parte de este grupo, del grupo de la oscuridad, y se deja influenciar por Maléfica, ya que le promete que le ayudaría a encontrar a Kairi. Al mismo tiempo, Maléfica mina la desconfianza de Riku, y le dice que Sora tiene la espada llave y que ha abandonado a sus viejos amigos y los ha sustituido por Donald y Goofy. Aún así, Riku se embarca en una misión de encontrar a Kairi, y de hecho la encuentra, pero lamentablemente su corazón se ha perdido, y parece ser que está en coma. Sora y sus amigos finalmente llegan al bastión hueco, el mundo donde gobernaba Ansen y que ahora está establecido el cuartel general de Maléfica. Aquí se encuentran con Riku, y este le dice a Sora que no tiene derecho a tener la llave espada, ya que simplemente es el chico de los recados, 
Donald y Goofy, que tienen la misión de seguir la llave, siguen de mala gana a Riku. Sora se encuentra un poco hundido, pero hace un llamamiento al valor y consigue entrar en el castillo. Tras esto se encuentra a Riku y lo desafía, y le dice que su corazón se deriva de la fuerza de sus amigos. Tras esto le quita la espada y Donald y Goofy se unen a él nuevamente. Avergonzado, Riku huye y encuentra un hombre con la capucha que le incita a dejarse llevar por la oscuridad. Y eso es lo que hace. Sora y compañía por su parte atacan y destruyen a Maléfica. Tras esto, inmediatamente aparece de nuevo Riku, con una llave espada entre las manos, y nos comunica que Maléfica se ha dejado consumir por la oscuridad y estaba siendo utilizada por ella. Tras esto le seguimos y nos lleva hasta un punto donde está Kairi tumbada en el suelo, parece que está en coma. Allí, Riku, que tiene una forma extraña, nos desvela que está poseído por Amsen, y que ella es la última princesa, que ahora mismo está en coma porque no tiene corazón. De hecho, el corazón de ella está dentro de Sora, desde la destrucción de la Isla del Destino. Esto incita a que hay una nueva lucha, y al final Sora derrota a Ansem. Sin embargo, no puede sellar el ojo de la zorradora del bastión hueco, porque el corazón de Kairi se encuentra todavía dentro de su cuerpo. De ahí que el ojo de la cerradura sigue estando incompleto. Tras esto, Sora usa la llave espada de Ansem para liberar su corazón. Esto lo que va a hacer es que libere el corazón de Kairi y el suyo. Y eso es lo que pasa, lo que pasa es que todo esto tiene una consecuencia, y Sora se transforma en un monstruo sin corazón. Sora, is that you? Oh. This time I'll protect you. Sora! Tras esto, el corazón de Kairi regresa a su cuerpo, y a su vez, completa el ojo de la cerradura. Poco después, Kairi retorna a Sora, su forma humana, por la fuerza del corazón. El grupo decide seguir y desbaratar los planes de Hamsen. Hamsen se retira al fin del mundo, lugar creado por los fragmentos combinados de mundos destruidos por los sin corazón. Tras perseguirle por los diferentes mundos, llega el momento de la batalla final. El grupo se enfrenta contra Hansel, y al final consiguen derrotarlo tras mucho esfuerzo. Tras esto Hansel explica su creencia de que la oscuridad es la verdadera esencia del corazón, y es la razón por la que estaba haciendo todas estas cosas. También confiesa que quiere encontrar Kingdom Her, la fuente de todos los corazones y por lo tanto la mayor fuente de oscuridad. Sin embargo, al abrir la puerta de Kingdom Hearts, a Hansen le ciega la luz que sale, causándole la muerte. Tras esto, y mirando dentro de la puerta, nuestros amigos se percatan que todo detrás de la puerta está lleno de monstruos sin corazón. También que al otro lado de la puerta están Mickey y Riku, que por fin controlan sus propios cuerpos. Ellos dos ayudan a Sora y a compañía a cerrar la puerta, pero Riku y Mickey deben permanecer en el interior para ayudar a sellarla completamente. Tras un rato intentándolo, Mickey y Sora utilizan la llave espada, y así logran sellar la puerta. Come on, Sora. Together we can do it. Okay. A 
Ahora sí, los mundos que antes estaban destruidos son reconstruidos. Kairi vuelve a las Islas del Destino, pero Sora no vuelve con ella. Eso sí, la promete que no estará sola mucho tiempo y que regresará por ella. ¡Sora! ¡Ah! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Estoy siempre contigo. ¿Cómo voy a volver a ti? Lo prometo. Sora, Donald y Goofy se juntan en grupo para ir a buscar a Mickey y a Riku, aunque no están seguros de por dónde empezar. Eso sí, Pluto aparece sosteniendo una carta de Mickey en su boca. Tras entregarla, Pluto comienza a correr y el grupo le persigue. Y con este final es como terminan las aventuras de nuestro grupo en este juego. Eso sí, en la versión que sacaron de PlayStation 3, la versión 1.5 Remix HD, metieron un final secreto. Y en este final secreto se ve a un misterioso chico que empuña dos llaves espada y encuentra a Riku, y le exige saber dónde está Sora. ¿Pluto? ¡Hey, Pluto! ¿Dónde has estado? ¿Qué? Gosh, that's the king's seal. Hey, have you seen King Mickey? <laughs> Guys, let's go. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo resumen de hoy. Como siempre, espero que os haya ayudado mucho, espero que hayáis disfrutado. Recordad que hacer un vídeo resumen intentamos meter toda la información en el mismo espacio de tiempo y es posible que me haya comido algún trozo. Por ello os pido perdón y si queréis seguir colaborando con ello podéis ponerlo en la caja de comentarios. También podéis poner si tenéis alguna preferencia algún vídeo resumen que haga en el futuro. Os recuerdo también que si os ha gustado podéis darle a like, eso siempre ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre. Un saludo y sed buenos. Hasta luego. Sin embargo, a Hansen le ciega la luz que sale.